，真是没有想到，我这么崇拜的杜二少爷，这么脆弱。你爱怎么想就怎么想，反正我需要一个人静一静。走吧。你不是说不让我跟你联系吗？怎么你自己又出尔反尔把我叫过来了？因为现在有一件非常紧急的事，需要你的配合。非常紧急的事儿是什么呀？啊差不多了，用你的遍体鳞伤拖住杜云堂。红雨，怎么回事？啊，被谁打了？啊，怎么会这样？云堂，我想过来找你，路上我遇到了日本浪人。他们，他们调戏我，我一反抗，就遭到一通暴打。他们还口口声声说，打的，打的就是你杜云堂的女人。云堂，我真的好怕。他们一定是森下龙一的人，是来试探我的底线的。不行。我去找他们。不要，你不要去。你知道我为什么会来找你吗？为什么？我，我又犯了一次哮喘病。我生病的时候，我才突然发现，我好害怕再也见不到你了。云涛，我真的很想你。我求求你了。不要再离开我了，好吗？红雨，怎么？我喘不过气来了。红雨，来，红雨，先进来，来，进来，来，不要吃了。好点了。这个哮喘药是你一直为我姐姐准备的吧？你们姐妹俩，这在犯病的时候，才是真正最像的。在你眼中，姐姐她什么都好，红雨什么都不好。好了，别说了。你先赶紧歇一会儿，待会儿我带你去医院啊！我不要去，云涛，我只要留在你身边。云涛，你不要再抛弃我了。我现在真的好怕，一睁眼你又不见了。你就留在我身边，多陪我一会儿好吗？你是为我受伤的，我怎么会不管你呢？我知道，在你心中，姐姐什么都比我好。但是有一点，我很爱你，非常非常的爱你，是全世界最爱你的。你知道吗，云涛？病还没好呢，又开始背台词了你，你啊？赶紧歇一会儿，来，躺下去，慢点。他根本就不在乎我，我拿什么拖住他？只要是男人，就不会不在乎替自己挨了打、遍体鳞伤，还无怨无悔的女人
，我做到了。童玉婉，你输定了。谁来了？是不是太太派人来抓你回去了？你不要走，都留下来陪我一会儿吧。允堂，我知道你在里面，开开门啊。允堂，我听说你好像从来没带二少奶奶来过平居小院，你想想，要是让她知道了昨晚红雨住在这里。二少奶奶，她会怎么想啊？啊！或许她真的有要紧的事呢。或许，她就是想逼你离开我。云堂，你不要走吗？二少奶奶，她有婉居，有公公婆婆，还有周廷琛，不离不弃的守护她。可是我呢？我只有你一个人。杜允堂，杜二少爷，我真的找你有事，你快开开门啊！他怎么叫你杜二少爷呢？也不知道他是和你怄气呢，还是和你疏远。他现在手忙脚乱了。允堂，进来说话。杜二少爷，我不方便进你的小公馆。我不是找上门来胡搅蛮缠的，我有非常重要的事情要跟你面谈。这是你要替你父母借钱应该有的态度吗？啊？怎么我倒是觉得像个债主上门来讨债的？我不想和你吵架。我知道。你手上有一些私房钱，可以先借我用用吗？算我求你了。哪怕下半辈子，我给你当牛做马都行。童玉婉，你真觉得我要你为我下半辈子做牛做马吗？啊！我只是想要一个肯为我着想、知道我想要什么的太太。杜二少爷，只要你愿意帮我阿玛额娘，我答应你，无论是一个红雨，还是三个、四个、五个，悉听尊便。我太太真的很大度，什么都无所谓。那好，就这样吧，我不会辜负你的一番好意的。钱我是不能借给你，像你说的。我会讨好几房的姨太太，我钱不够分，我怎么可能借给你呢？啊啊啊、小姐，红雨，你怎么了？啊，云堂，你刚刚怎么说？啊，对不起，云堂，我刚才吃醋了，你不要怪我好不好？快去看看二少奶奶吧，她也是女人，她也会吃醋的，她也需要你。不用了，她根本不需要人去照顾她，她比男人更男人，她根本不需要一个丈夫。小姐，你不求姑爷了吗？玉婉，回头，你快回头啊！只要你回头，再求我一句。我要回童家，至少要让那些债主知道，杜家没有抛弃童家，我们家会有一线希望的。我相信父亲不会真的撒手不管的，能拖一颗是一颗。
头一晚。你宁肯让我多娶几房姨太太，也不愿意去照顾一下我的感受。云涛，你是利用我来刺激他的，是不是这样？不过没关系，云涛，因为我爱你，所以哪怕做你爱情的同谋犯都没关系，只要让我留在你身边，行吗？风雨，听我说，等会儿我把你送到医院去。我想自己一个人静一静。你想打发我走，就因为同玉玩的没有满足你这颗男人的自尊心。真是没有想到，我这么崇拜的杜二少爷，这么脆弱。你爱怎么想就怎么想，反正我需要一个人静一静。走吧。